প্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে আমরা নতুন একটি চ্যাপ্টার শুরু করব আজকে হচ্ছে রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় পরিবেশ রসায়নের উপরে আজকে আমরা ক্লাস শুরু করব আজকে প্রথম লেকচার তো পরিবেশ রসায়ন সম্পর্কে যদি বলতে যাই আমাকে অবশ্যই পরিবেশ সম্পর্কে বলতে হবে এবং আমরা আমাদের যে বইয়ের যে পড়াটা অর্থাৎ আমাদের কারিকুলামের ভিতরে যে পড়াগুলো আছে সেটা বলার আগেই আমি পরিবেশ রিলেটেড যদিও এই চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড এবং সেটা একদম শেষের দিকে এই অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করা আছে কিন্তু আসলে এই চ্যাপ্টারটা আমরা কেন পড়ব এবং প্রয়োজনীয়তা কি পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান থেকে শুরু করে পরিবেশের বিভিন্ন পরিবর্তন এবং তার সাথে সাথে দূষণ এবং সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনাটা কেন জরুরি সেটা যদি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি বা জানার চেষ্টা করি আমার মনে হয় যে তোমাদের অনেক বেশি আগ্রহ বাড়বে পড়ার প্রতি এবং তোমাদের জন্য সেটা সুবিধাও হবে এই চ্যাপ্টারটা পড়তে কারণ আমি সবসময় বলি যদি মনোযোগ বাড়ে তাইলে খুবই ভালো যেমন বিভিন্ন রেজাল্টের পরে আমাদের অনেক শিক্ষক আছেন বা গার্জিয়ান আছেন এরকম বলে দেয় যে আমার বাচ্চা বা আমার ছাত্র অত মেধাবী না তো আমি সবসময় সবসময় বলে আসি যে পৃথিবীতে আসলে মেধাবী বা মেধাহীন বলে আসলে কিছু নাই এটা টোটালি হচ্ছে আমাদের বানানো এবং আমি এই কথাটা বলি যে মেধাবী বলে কিছু নাই সেটা হচ্ছে মনোযোগী এবং অমনোযোগী অর্থাৎ আমি মনে করি তোমাদের প্রত্যেকের মাঝেই মেধা আছে এবং সব মেধা হয়তো সবার মেধা হয়তো একই রকম না বা একই দিকে কাজ করে না কিন্তু সবাই মেধাবী কিন্তু সমস্যা হলো যখন আমরা এই বিজ্ঞান পড়াই বা এই ক্লাসগুলোতে যখন আসি তখন আসলে ক্লাসে বা এই পড়ার ক্ষেত্রে অনেকেই মনোযোগী থাকো না তো এই জন্যে আমি বিষয়টা এইভাবে বলি যে যারা মনোযোগী তারাই সফল এবং যারা অমনোযোগী তারাই ব্যর্থ অর্থাৎ মেধাবীরাও ব্যর্থ হতে পারে তারা যদি অমনোযোগী হয় এবং যারা অতটা মেধা আমরা মানে সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে যে মেধা পেয়েছি ধরে নেই যে অনেকের ধরে যে একবারে শুনলেই মনে থাকে আবার অনেকের কয়েকবার শোনা লাগে তো সেই হিসাবে আমরা ধরে নেই যে ওর মেধা একটু বেশি এরকম আর কি যে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত যেটা তো আরেকটা কথা দিয়ে আমি শুরু করি সেটা হচ্ছে যে পরিশ্রম প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করে তার মানে প্রতিভা বলতে মেধার কথা বলা হয়েছে আর পরিশ্রম মানে হচ্ছে তোমার মনোযোগ এবং তুমি কন্টিনিউয়াসলি সেটার জন্য শ্রম দিচ্ছ কিনা বা চেষ্টা করছো কিনা তো তুমি যদি তোমার যদি মনোযোগ আসবে কখন মনোযোগ আসবে যখন তোমার ইন্টারেস্ট লাগবে কোনো একটা টপিকে যেমন সিনেমা দেখো যখন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো কেন কারণ হচ্ছে খুব মজা লাগে হয়তো নায়িকাকে দেখেই হোক বা সিনেমার গল্প শোনাই হোক যাই হোক বা মারপিট দেখেই হোক বা নতুন কোনো কনসেপ্টের কারণেই হোক যে কারণেই হোক তোমার যখন মনোযোগ আসবে তখন দেখবা যে খুব আগ্রহ নিয়ে তুমি সেটা দেখছো তো পরিবেশ রসায়নটা আসলে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার খুব ফেভারিট এটা যে পরিবেশ সম্পর্কে জানা এবং তার সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা তো আমি শুধু একদম লাস্টের দিকের একটা টপিক বলি তারপরে আমরা মূল পড়া যেটা সেটাতে যাচ্ছি তো লাস্টের দিকে এরকম আলোচনা করা আছে যে আমরা আমি বিভিন্ন সময় ক্লাসে বলেছি যে আমরা যে খাবার খাচ্ছি এই খাবারের মাঝে যে ভেজাল বা বিভিন্ন সমস্যাগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপদ্রব্য যে এইগুলো আমাদের পেটে যাচ্ছে এবং এইটার ফলে যেটা হচ্ছে ভেজালের কারণে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যানজাইমগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অ্যানজাইমের কার্যক্রিয়া কার্যক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং তার সাথে অ্যানজাইমের সাথে হরমোন রিলেটেড তোমরা বায়োলজি ক্লাসে হয়তো পড়ে থাকবে অ্যানজাইম হরমোন এবং তোমরা জানো কি না যে আমাদের এই যে আমরা এই যে সবসময় হাসি খুশি থাকি বা অনেকে খুব টেনশনে থাকি বা বিভিন্ন সময় কান্না করি বা হাসি বা আমাদের এই যে মানব জীবনের যে প্রেম ভালোবাসা থেকে শুরু করে যে বিভিন্ন ফিলিংসগুলো এই ফিলিংসগুলো কিন্তু অ্যানজাইম এবং হরমোন দিয়ে নির্ধারিত হয় এবং সেই অনুযায়ী পরিচালিত হয় অর্থাৎ কারোর বৈশিষ্ট্য অনেকে চেষ্টা করেও কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য পাল্টাইতে পারে না অনেক প্র্যাকটিসের মাধ্যমে হয়তো কিছুটা পরিবর্তন করে বাট তার যে বৈশিষ্ট্য জেনেটিক্যালি বা শরীর বৃত্তীয় যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেটা কিন্তু পাল্টাইতে পারে না তো এই যে যে বিষয়গুলো অ্যানজাইম এবং হরমোনের ক্রিয়াকে যদি নষ্ট করে দেয় তোমার খাবারের ভেজাল তার মানে একটা মানুষ প্রতিবন্ধী পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে যদি এই ভেজাল খাবারের কারণে তার যে মেধা সেই মেধাটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে ইভেন তোমরা অনেক সময় এই রকম শুনে থাকবা যে আমাদের সমাজে এরকম প্রচলিত তোমরা হয়তো বাসায় বাবা মার কাছে বা বিভিন্ন জনের কাছে শোনো যে অমুকের 
অনেক দিন বিয়ে হইছে বাচ্চা হচ্ছে না বা এরকম সমস্যা অথবা বাচ্চা হইলে অনেকের দেখবে ত্রুটি পূর্ণ বাচ্চা হয় বা বাচ্চা হওয়ার পরে এই যে তোমাদের অনেক সময় আমরা বলি যে তুমি আসলে পারো না এটা বুঝতে পারতেছ না তোমার মেধা কম এটা আসলে তোমাদেরকে আমরা যে বলি রাগ করি এটা হয়তো ইনস্ট্যান্ট ওই অবস্থার প্রেক্ষিতে বলি কিন্তু বাস্তবে যদি ঠান্ডা মাথায় বলি আসলে এইভাবে রাগ করার কোনো সুযোগ নাই কারণ হচ্ছে যে তোমার যে মেধা সেটা আসলে তোমার কারণে হয় না এটা এখানে তোমার বাবা মার অবদান অনেক বেশি তার কারণ হচ্ছে আমি এটি বুঝাতে চাচ্ছি যে এই যে যে খাবার বা ফুড হ্যাবিট বা তোমার এই ধরনের ভেজালের কারণে অ্যানজাইম বা হরমোনাল ডিসঅর্ডার যদি হয় তাহলে মানুষের কি হতে পারে গর্ভের ভ্রূণ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই যে বাচ্চা হয় না বা এই সমস্যাগুলো এটা কিন্তু মানুষের যতটা না শারীরিক ত্রুটি তার থেকে বেশি খাবারের কারণে এই সমস্যাগুলো হইতে পারে তো এই যে যে পরিবেশের যে বিষয়গুলো বা সমস্যাগুলো আমাদের আশেপাশে যে ঘটনাগুলো কেন ঘটে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে তুমি জানবা এবং সেইগুলো নিয়ে তুমি পড়াশোনা করবা সেইগুলো সমাধান দিতে পারবা মানে তুমি নিজেও ছোটখাটো একজন বিজ্ঞানী মতো আচরণ করতে পারবা মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করতে পারবা হ্যাঁ আরো অনেক বিষয় আছে মানে এই চ্যাপ্টারটা অনেক ভ্যারাইটিস একটা মানে ভ্যারাইটিস টপিক নিয়ে এই চ্যাপ্টারটা আসলে তৈরি করা তো এটার জন্য অনেক কিছুই আমরা এই চ্যাপ্টারে জেন জানতে পারবো এবং তার সাথে সাথে সেটার প্রয়োগ করতে পারবো তো এইরকম আমাদের যে বিষয়গুলো মানুষের শরীর থেকে শুরু করে পরিবেশের যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো যদি আমরা জানতে পারি ইভেন এখন যে করোনার কারণে আমাদের বারবার বলা হচ্ছে যে যাদের ইমিউনি সিস্টেম ভালো অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো তারাই হচ্ছে যে সারভাইভ করবে এবং টিকে থাকবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল তারা টিকে থাকবে না এই যে যে বিষয়গুলো বলা হচ্ছে এটাও কিসের উপরে নির্ভর করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খাবারের সুতরাং আমরা ভেজাল নিয়ে খাবারে কিভাবে কোন কোন উপাদানগুলোর কারণে আমাদের কি কি সমস্যা এইগুলো আমরা পড়বো এই চ্যাপ্টারের লাস্টের দিকে তো চলো এখন আমরা মূল যে অংশটা অর্থাৎ এই চ্যাপ্টারের শুরুর দিকে সেই অংশে আমরা প্রবেশ করব চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে পরিবেশ রসায়ন তো আজকের ক্লাসে আমরা যে দুইটা শিখন ফল নিয়ে আসলে আলোচনা করব এই দুইটা অনেক সারি আছে দেখবা যে লেকচারের প্রথম দিকে বলে যে তোমরা আসলে এই অংশগুলো একটু নিজেরা পড়ে নিও হ্যাঁ এই অংশগুলো নিয়ে অত ডিসকাস না করলেও হয় আবার তুমি পড়ে নিলেও তুমি মোটামুটি বুঝতে পারবা পরীক্ষায় খুব বেশি মার্চ যে আসে সেটাও না কিন্তু আমি আমার জায়গা থেকে মনে করেছি যে এই কিছু বিষয় যে এটা পড়াশোনার সাথে সাথে তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই নলেজগুলো কিছুটা জেনারেল নলেজের মতো বিজ্ঞানের সেই বিষয়গুলো তোমাদের আসলে জানাটা মারাত্মকভাবে জরুরি এটার জন্য আমি মনে করেছি যে এটার উপরে আমি নিজে একটা ক্লাস নিব এবং তোমাদের সাথে আমি যা জানি সেই বিষয়গুলো শেয়ার করার চেষ্টা করব তো দেখো এক নম্বর শিখন ফল হচ্ছে যে আমরা বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবো এবং দুই নম্বর শিখন ফল হচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস এইগুলো সৃষ্টিতে তাপমাত্রা চাপ ঘনত্ব জলীয় বাষ্প এবং জলীয় বাষ্পের কারণে যে এদের পরিবর্তন হয় এই পরিবর্তনগুলো আমরা বিশ্লেষণ করতে পারবো অর্থাৎ আমরা জানব যে কিভাবে ঘূর্ণিঝড় হয় কিভাবে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাস কেন হয় কিছুদিন আগে আমপান হলো তো এই বিষয়গুলো কিভাবে সৃষ্টি হয় এরকম মজার মজার বিষয়গুলো আরও কিছু বিষয়ের সাথে রিলেটেড আমি তোমাদের জানানোর চেষ্টা করব তো প্রথমে আসো তোমরা বই থেকে তো অবশ্যই পড়বা তোমাদের অনেক রিডিং পড়ার আছে প্রথমে চার পাঁচটা পেজ ধরে শুধু এইগুলোর বর্ণনা তো এত কিছু আমি বলে আসলে সেইগুলো বোঝ মানে বলার সম্ভব না বা বললেও তোমার এত প্রয়োজনীয়তা নাই তুমি নিজে পড়েও বুঝতে পারবা তো প্রথমে যদি আসি আমরা জানি সবাই জানি মোটামুটি ছোট ক্লাস থেকে যে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো কি বায়ুমণ্ডলের উপাদানের মাঝে তোমরা জানো যে নাইট্রোজেন একটা উপাদান যেটা নাইট্রোজেন থাকে সেভেন্টি আয়তন হিসাবে তো নাইট্রোজেনটা খুব বেশি জরুরি অক্সিজেন থাকে টোয়েন্টি পয়েন্ট বা টোয়েন্টি এরকম থাকে তো তোমাদের একটা প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার আমাদের তো নাইট্রোজেন আসলে কি কাজে লাগে অক্সিজেন দিয়েই তো আমরা সব কাজ করি আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে আমরা অক্সিজেন ব্যবহার করি নাইট্রোজেন আমি বলবো যে নাইট্রোজেন হচ্ছে আল্লাহ পাকের একটা রহমত যে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে এত পার্সেন্ট যদি শুধু একটা কথা বলে এখানে অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে যদি বায়ুমণ্ডলে তুমি বলতে পারো যে সেভেন্টি অক্সিজেন থাকলে কি হতো একটা উদাহরণ দেয় যদি সেভেন্টি এইট পার্সেন্ট অক্সিজেন থাকতো তাহলে কোথাও যদি আগুন লাগতো তুমি আর নিভাইতে পারতো না এত বেশি অক্সিজেন যদি আমাদের বায়ুমণ্ডল থাকতো আরও অনেক বিষয় আছে এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করার ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে আমি বলবো না এটা ছাড়া যেন কার্বন ডাই অক্সাইড আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর পার্সেন্ট কার্বন ডাই অক্সাইড জরুরি কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড না থাকলে তাপমাত্রাটা এত বেশি কম হইতো যে পৃথিবী বসবাসযোগ্য হইতো না কিন্তু আবার অতিরিক্ত পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড হলে তো সেটা খারাপ তো আমরা জানোই তো
উপাদানের পরে এখন হচ্ছে যে আমরা চলে যাই যে বায়ুমণ্ডলের স্তর এটাও তো আমরা জানো আসলে ছোট ক্লাসগুলোতে বায়ুমণ্ডলের স্তর সম্পর্কে পড়েছো তো সেটা আমি বলবো যে কি কি পড়তে হবে আসলে বই থেকেই পড়বা রিডিং পড়বো আমি জাস্ট একটু বলি যেমন ধরো যে প্রথম যে বায়ুমণ্ডলের স্তর অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আঠারো কিলোমিটার পর্যন্ত সেটাকে আমরা বলি ট্রোপোসফেয়ার এবং এবং আরও চারটা স্তর আছে এবং ওই স্তরগুলো থেকে কি কি অংশগুলো পড়বো আমি শুধু ট্রোপোসফেয়ারের টপিকগুলো বলে দিচ্ছি যে এখান থেকে এই বিষয়গুলো যদি পড়ো তাইলে ট্রোপোসফেয়ার হবে অনুরূপভাবে শুধু নামগুলো বলে দিব বাকি চারটার ওইভাবে পড়বা তো এই অঞ্চলে অর্থাৎ আমাদের আমরা যেটা বায়ুমণ্ডল আমরা যে এখানে বাস করি সেইখানে তোমার মোটামুটি বায়ুচাপ থাকে একশো মিলিমিটার পর্যন্ত পারদচাপ যেটা বলি এবং এটা আমাদের জন্য যেহেতু বসবাসযোগ্য এখানের তাপমাত্রা তোমার পনেরো থেকে ছাপ্পান্ন মাইনাস ফিফটি সিক্স পর্যন্ত থাকে আবার এইদিকে প্লাসে তোমার স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রা পর্যন্ত হচ্ছে যে এই অঞ্চলের টেম্পারেচার হতে পারে তো এটা হচ্ছে তাপমাত্রা গেল তার সাথে বায়ুচাপ এবং এইখানে কি কি গ্যাস থাকে সেটা যদি আমরা জানি যে একটু আগেই বলছি উপাদানগুলো নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড তার সাথে আর্গন বিশেষ বড় একটা অংশ জলীয় বাষ্প থাকে এবং এই অংশের ঘনত্ব হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হয় এবং এই অংশেই আমরা যেটা দেখি যে ট্রাভেলিংয়ের জন্য যে বিমান চলাচল করে সেটা এই অংশেই করে এবং বিভিন্ন আমরা যেটা পড়বো যে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস বা ঝড় ঝঞ্ঝায় এইগুলো এই অঞ্চলেই ঘটে তো ট্রোপোসফেয়ার সম্পর্কে আমি যে ইনফরমেশনগুলো দিলাম এই একই ইনফরমেশনগুলো যেহেতু এখানে বোঝানোর তেমন কিছু নাই সুতরাং এই ইনফরমেশনগুলো তুমি পড়বা এরপরে অর্থাৎ আঠারো কিলোমিটারের উপরে যে স্তর সেটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ট্রাটোসফেয়ার তার উপরে যেটি আছে সেটাকে বলা হয় মেসোসফেয়ার এবং তার উপরে যেটি আছে সেটা হচ্ছে থার্মোসফেয়ার থার্মোসফেয়ার কেন বলা হয় সেই বিষয়টা তোমাকে জানতে হবে তো এইরকম অংশগুলো তুমি পড়বা এবং গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো অবশ্যই আন্ডারলাইন করবে এবং পরিশেষে সবচেয়ে সর্বশেষ যে স্তর সেটা হচ্ছে যে এক্সোসফেয়ার বায়ুমণ্ডলের উপাদান গেল বায়ুমণ্ডলের স্তর গেল এরপরে হচ্ছে যে আমাদের দ্বিতীয় শিখন ফল যেটা ছিল আমরা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় কিভাবে সৃষ্টি হয় জলোচ্ছ্বাস কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং এইগুলো সৃষ্টিতে যে তাপমাত্রা চাপ ঘনত্ব বা জলীয় বাষ্প এইগুলোর প্রভাব আসলে কতটুকু বা কোন কোন পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়গুলো সৃষ্টি হয় তো এইগুলো জানলে আমাদের জন্য সুবিধা হচ্ছে যেমন দেখো যে আগে কিন্তু যেমন ইভেন কিছু মানে খুব বেশি না পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও তোমরা জানো যে একানব্বই সালে বা নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন বড় বড় ঘূর্ণিঝড় হয়েছে এবং সেইখানে অনেক প্রাণহানি হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের অতটা উন্নত ছিল না যে আগাম জানার যে ব্যবস্থাটা যে ঘূর্ণিঝড় কিভাবে কখন সৃষ্টি হচ্ছে বা কি কারণে সৃষ্টি হচ্ছে অথবা সৃষ্টি হয়ে এখন কোন অবস্থানে আছে তো এই জানার বিষয়গুলো আসলে অতটা উন্নত ছিল না এই জন্য ক্ষয়ক্ষতি ছিল কিন্তু এখন দেখো ঝড় ঠিকই আসে কিন্তু আমরা আগে থেকে জানি বা আগাম জানার কারণে কিন্তু অতটা ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে আমাদের অর্থাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেটা আসে কিছুদিন আমরা সেটা নিয়ে গবেষণা করলে আমরা সেটা সম্পর্কে জানাই জানতে পারি এবং তার যে ক্ষতিগুলো সেই ক্ষতিগুলো আমরা মোটামুটি কাটাই উঠতে পারি তো প্রথমে আমি যদি সংজ্ঞাই যাই সেটা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের সংজ্ঞাটা দিতে হবে যে সংজ্ঞাটা মনে রাখবা আমার কথা আমি একটু আস্তে আস্তে বলছি আমার কথার সাথে সাথে মিলিয়ে লিখে নেওয়ার চেষ্টা করবো যে ঘূর্ণিঝড় হলো বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ঘূর্ণয়মান বাতাসের কুণ্ডলী কি বললাম ঘূর্ণিঝড় হলো বিস্তৃত এলাকা মানে অনেক বড় একটা এলাকা জুড়ে ঘূর্ণয়মান বাতাসের কুণ্ডলী যা নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপের এলাকাকে কেন্দ্র করে কি বললাম নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপের এলাকাকে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করতে থাকে নিম্ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সেটা আমি পরে ব্যাখ্যা করব হ্যাঁ এটাই হচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় তো কোন এলাকাকে কেন্দ্র করে নিম্ন চাপের এলাকাগুলোকে কেন্দ্র করে এবং এটা আসছে তোমার গ্রিক শব্দ কাইক্লোস যেখান থেকে হচ্ছে সাইক্লোন বা কয়েল অফ স্নেক অর্থাৎ তোমরা দেখছো যে এইভাবে যদি এসে দেখে থাকো ইন্টারনেটে যে যখন এই যে ঘূর্ণি খেতে খেতে আসে মানে সাপের মতো এইভাবে পেঁচাইতে পেঁচাইতে আসে এই জন্য এটা হচ্ছে কয়েল অফ স্নেক বলা হয় এক অর্থে তো উত্তর গলার্ধে তোমরা জানো পৃথিবী দুইটা গলার্ধে ভাগ উত্তর এবং দক্ষিণ গলার্ধে উত্তর গল গলার্ধে তোমার ঘূর্ণিঝড়কে বলা হয় টাইফুন বা হারিকেন এবং এইখানে ঘূর্ণিঝড়ের যেটা দিক সেটা হচ্ছে যে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরতে থাকে আর দক্ষিণ গলার্ধে এটাকে বলা হয় সাইক্লোন বলা হয় এবং এটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতে থাকে এবং আরেকটা ইনফরমেশন জানা জরুরি জ্ঞানমূলক আসতে পারে ঘূর্ণিঝড়ের সংজ্ঞা যেমন আসতে পারে সেটা আসে হচ্ছে চোখ ঘূর্ণিঝড়ের চোখ কি যে ঘূর্ণ
কুণ্ডলী মানে যে অংশটাতে আসলে কুণ্ডলী পাকায় এবং তার আশেপাশে আরো বিশাল হইতে পারে সেটা কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা নিয়ে সেই ঘূর্ণিঝড়টা যেতে থাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেই ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কুণ্ডলিকেই হচ্ছে যে তোমার চোখ নামে অভিহিত করা হয় তো এখান থেকে আমরা দুইটা সংজ্ঞা শিখে নাম একটা হচ্ছে যে চোখটা কি ঘূর্ণিঝড়ের চোখ এবং ঘূর্ণিঝড়ের সংজ্ঞা তো এটা হচ্ছে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই দুইটা জ্ঞানমূলক এবং এরপরে যদি আমরা আসি জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়ের সাথে এটা রিলেটেড যে জলোচ্ছ্বাস তো বুঝতেই পারতেছ যে এটা পানির ফুলে ওঠায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে যদি পানি অনেক দূর পর্যন্ত আট ফিট দশ ফিট বা বারো ফিট পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে তাইলে যে পানির কারণে যে দুর্যোগ সৃষ্টি হয় সেটাকে আমরা জলোচ্ছ্বাস বলি উপকূলীয় এলাকাগুলো প্লাবিত হয় পানির নিচে চলে যায় মানুষ ওইটাকে আসলে বড় উঁচু জায়গায় না গেলে রক্ষা পায় না সেটা থেকে আরও কিছু বিষয় আছে যদি অনেক সময় তোমরা জানো যে জোয়ার ভাটা হয় তো জোয়ারের সময়ের সাথে যদি আবার ঘূর্ণিঝড়ের সময়টা মিলে যায় সেই ক্ষেত্রে আরও বেশি নর্মালি ঘূর্ণিঝড়ের কারণেই ফুলে ফেঁপে ওঠে তোমরা দেখেছো ভূমিকম্পের কারণেও হইতে পারে তোমরা এরকম সুনামি সম্পর্কে তোমরা জানো যে জাপানে যেটি হয়েছিল সেটির কারণে বিস্তৃত এলাকা তোমার পানির নিচে চলে গিয়েছিল তো এরকম ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হয় এবং তার সাথে বললাম যদি জোয়ারের সময়টা আরও ম্যাচিং হয়ে যায় তারও তাহলে আরও সেটা আরও ম্যাচিভ আকারে সেই বিষয়টা হয় তো তাহলে আমরা ঘূর্ণিঝড়ের সংজ্ঞা জানলাম তার সাথে জানলাম যে জলোচ্ছ্বাস কিভাবে হয় এখন যেহেতু ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস একটার একটার সাথে রিলেটেড তো আমি আগে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বলবো যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে কোন কোন জিনিসের প্রভাব হয় তার আগে বলি যে এর আগে আমাদের সঙ্গেই আসছিল যে নিম্ন চাপের এলাকা অর্থাৎ নিম্নচাপ কেন সৃষ্টি হয় কোনো এলাকায় আবার বলি নিম্নচাপ কেন সৃষ্টি হয় কোনো এলাকায় এবং নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে আসলে কি ঘটনা ঘটে এবং সেটাকে কেন্দ্র করে কেন ঘূর্ণিঝড় হয় কিভাবে হয় তো এই বিষয়টা আমি ব্যাখ্যা করব নিম্নচাপ হয় হচ্ছে তোমার সূর্যের আলো যখন সরাসরি লম্বলম্বিভাবে তাপ দেয় তোমরা জানো যে যে কোনো দূরত্ব থেকে লম্ব দূরত্ব হচ্ছে সবচেয়ে কম এটা ম্যাথের বিষয় তো লম্ব দূরত্বে যখন তাপ দেয় যখন অনেক প্রখর রোধ হয় তখন তোমার যে বায়ুমণ্ডল বায়ুর স্তরগুলো এইগুলো হচ্ছে যে হালকা হয়ে যায় মানে উত্তপ্ত হয় উত্তপ্ত হলে হালকা হয়ে যায় আর তোমরা খুব ভালো করেই জানো বা তোমরা অনেকে হয়তো জানো না শিখে রাখো যে কোনো একই পরিমাণ হালকা বস মানে একই পরিমাণ যে কোনো বস্তু সেটা যদি উত্তপ্ত হয় সেটা হালকা হয় আর সেই পরিমাণ বস্তুই যদি তোমার ঠান্ডা হয় সেটা হচ্ছে যে তুলনামূলকভাবে ভারী হয় হ্যাঁ তাহলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় হচ্ছে এই কারণে যে ওই যে বায়ুটা তাপের কারণে উত্তপ্ত হয়ে সেটা তোমার হালকা হয়ে যায় সেটা উপরে উঠে যায় কি হয় সেটা উপরে উঠে যায় উপরে উঠে গেলে সেই জায়গাটা বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয় কিসের সৃষ্টি হয় বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয় এই জন্য দেখবা যে হঠাৎ করে তোমরা খেয়াল করছো কিনা ঢাকায় ওইভাবে আসলে বোঝা যায় না কারণ ঘরের ভিতরে থাকলে অনেক সময় বৃষ্টি শুরু হয় সেটাও আমি বুঝি না যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে গ্রামে থাকলে বোঝা যায় যে বা যারা গ্রামে গেছো বা ঝড়ের এই সময়টাতে বাইরে ছিলা দেখবা যে হঠাৎ করে অনেক তুমুল ঝড় সৃষ্টির আগে দেখবে হঠাৎ করে বাতাস বন্ধ হয়ে যায় এবং হঠাৎ করে চারদিকে একদম থমথমে হয়ে যায় নিস্তব্ধ হয়ে যায় তার কিছুক্ষণ পরেই দেখবে হঠাৎ করে ঝড় সৃষ্টি হয় নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে যে তখন হঠাৎ করে ওই মুহূর্তে খুব গরম পড়ে এবং দেখবা যে ঝড় বৃষ্টিবাহী বিষয় অনেক ঝড়ের আগে অনেক গরম পড়ে তার মানে কি ওই যে বললাম সূর্য যখন লম্বলম্বিভাবে তোমার তাপ দেয় তখন কি হয় যে তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায় এই জন্য গরমটা অনেক বেড়ে যায় এই জন্য ওই জায়গাটা বায়ুশূন্য হয়ে যায় এবং দেখবা যে সেই সময়ে যে স্তব্ধ যে সময়টা সেই সময়ে কোনো গাছের পাতা নড়ে না কিছুক্ষণ স্তব্ধ অবস্থায় থাকে তো এই বিষয়টাকে প্রকৃতি পছন্দ করে না একটা বিষয় মনে রাখবা যে প্রকৃতি কখনোই শূন্য স্থান পছন্দ করে না এই জন্যই আমি সবসময় বলি প্রকৃতি না মানুষ শূন্য স্থান পছন্দ করে না আমি তোমাদের এর আগেও হয়তো বলছি যে শূন্য স্থান কখনোই রাখবা না কোন ক্ষেত্রে আপনজনের ক্ষেত্রে এই জন্য একটা বিষয় মনে রাখবা সবসময় যে আপনজন থেকে কখনোই দূরে থাকতে হয় না চেষ্টা করতে মানে দীর্ঘ সময়ের জন্য সাময়িক সময়ের জন্য হয়তো কাজের প্রয়োজনে মানুষ যেতে পারে কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য যদি তুমি দূরে চলে যাও তাহলে দেখা যাচ্ছে সেই শূন্য স্থান অন্য কেউ পূরণ করে দেবে তো মানুষও যেমন পছন্দ করে না প্রকৃতি সেরকম পছন্দ করে না অর্থাৎ ওই যে বললাম যে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় কিভাবে ওই হালকা বায়ু যেটা গরম ছিল সেটা উপরে উঠে গেল উপরে যখন উঠে গেল তখন ওই শূন্য স্থানকে পূরণ করার জন্য সাইড থেকে অর্থাৎ আশেপাশের এলাকা থেকে যে ঠান্ডা বায়ু তুলনামূলক ভারী
এবং যখন ওই এলাকার দিকে ধেয়ে আসবে তখন সেই বাতাস যেটা হবে সেই বাতাসের গতিবেগের উপর নির্ভর করে আমরা বলি যে সেটা আসলে ঝড় কিনা আর ঝড়টা ঘূর্ণি হয়ে গেলে তখন ঘূর্ণি ঝড় তো যখন ধেয়ে আসে সেই বাতাসের গতিবেগ যদি তোমার একশো দশ বিশ বা তার বেশি হয় সেটাকে আমরা ঝড় বলি আর এর নিচে হলে সেটাকে আমরা ঝড় বলি না বা ছোট আকারের ঝড় বলি বা জোরে বায়ু প্রবাহ এইগুলো বলি তো ওই যখন এত বেগে অর্থাৎ একশোর উপরেই ধরি যে একশোর উপরে বা একশো বিশের উপরে এত কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সেই বাতাস যখন আসে এবং যেখানে নিম্নচাপ এলাকা সৃষ্টি হয় সেই নিম্নচাপ এলাকায় আসার পরে আমরা জানি যে পৃথিবী ঘুরতে থাকে তাই না পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির কারণে এবং পৃথিবীর নিয়মিতই ঘুরে পৃথিবীর এই ঘূর্ণন গতির কারণে নিম্নচাপ এলাকায় এসে বায়ুটা কি হয় এইভাবে ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয় ওইখানে যেই জন্যে যে এলাকা জুড়ে ঘূর্ণিঝড় থাকে সেই এলাকা জুড়ে দেখবা তোমরা যদি ইসে দেখে থাকো সেটা হচ্ছে যে এখন তো গুগল ম্যাপসে বা বিভিন্ন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখা যায় বা তুমি অনলাইনে যদি ভিডিও ইউটিউবে হোক বা ঘূর্ণিঝড় ভিডিও দেখতে থাকো দেখবা যে এভাবে ঘুরতে থাকে পাক খেতে থাকে তার কারণ হচ্ছে প্রথমে আগে বায়ু আসে চার দিক থেকে চার দিক থেকে প্রবল বেগে বায়ু আসে এবং ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থল যেটা সেই কেন্দ্রস্থল বা যেখানে নিম্নচাপ এলাকা সৃষ্টি হয় সেই নিম্নচাপ এলাকায় এসে সেটা পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির কারণে সেইখানে এসে এইভাবে ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয় যেহেতু ঘূর্ণনের সৃষ্টি এবং এই ঘূর্ণনটা তোমার আস্তে আস্তে নিম্নচাপ এলাকাগুলো আশেপাশের যত নিম্নচাপ এলাকা আছে সেখানে পরিভ্রমণ করতে থাকে এবং এটাকেই আমরা ঝড় বা ঘূর্ণিঝড় বলি তো এই হচ্ছে মোটামুটি ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া আরেকটা বিষয় তোমরা খেয়াল করছো কি না যে এই নিম্নচাপটা সৃষ্টি হয় কোথা থেকে তুমি কখনোই কি শুনছো যে নিম্নচাপটা সৃষ্টি হয়েছে তোমার ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে বা বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকা থেকে এরকম শুনছো কখনোই না ঘূর্ণিঝড় সাধারণত সৃষ্টি হয় কোথ থেকে তোমার সাগর থেকে সমুদ্র থেকে বা গভীর সমুদ্র থেকে এইটার কারণ কি বলতো আমি আরেকটা হোমওয়ার্ক দিব তোমাদের তো তার আগে এই কারণটা একটু ব্যাখ্যা করি যে ঘূর্ণিঝড় কেন আসলে সমুদ্র থেকে সৃষ্টি হয় কারণ তোমরা হয়তো নাইন টেনে পড়ছো যে পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা কত পানির তাপ ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে বিয়াল্লিশশো কিলো জুল পার মোল আর মাটির তাপ ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে তোমার আটশো কিলো জুল পার মোল তো একই সূর্য বা একই অবস্থানে থাকার পরে সূর্য যে মাটি থেকে পানি বেশি উত্তপ্ত হয় কি বললাম মাটি থেকে পানি তুলনামূলক বেশি উত্তপ্ত হয় এবং পানি দ্রুত গরম হয় এই জন্য সমুদ্রের বিস্তৃত জলরাশি যখন উত্তপ্ত হয় এবং ওই সংলগ্ন যে যে বায়ু সেই বায়ুটা দ্রুত উত্তপ্ত হয় মাটির তুলনায় এই জন্য মাটি যেহেতু তুমি এক ঘন্টা মাটি রেখে দাও তোমার বাসার ছাদে এবং একটু পাত্রে পানি রেখে দাও দেখবে যে কোনটা তুমি এক ঘন্টা রেখে দাও এক ঘন্টা পরে দেখবো যে মাটি ঠান্ডা কিন্তু পানি গরম হয়ে গেছে তো এই জন্য ওই গরম বস্তু সংলগ্ন বায়ুটা কি হয় দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং ওই বায়ুটা হালকা হয়ে যায় আর হালকা হয়ে গেলে আমরা জানি যে কোনো হালকা জিনিস উপরে উঠে যায় কি বললাম যে কোনো হালকা জিনিস উপরে উঠে যায় এবং ওইখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং ওইখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় ওইখান থেকে অর্থাৎ উপকূলীয় এলাকাই হচ্ছে যে তোমরা দেখেছো যে সবচেয়ে বেশি ঢাকা পর্যন্ত আস্তে আস্তে কিন্তু ঘূর্ণিঝড় দুর্বল হয়ে যায় এদিকে ক্ষয়ক্ষতি হয় না ক্ষয়ক্ষতি কোথায় হয় উপকূলীয় এলাকায় হয় তো উপকূলীয় এলাকায় কেন কেন ওই সমুদ্র বা গভীর সমুদ্র থেকে এসে প্রথমে ভূমির উপরে কোথায় আঘাত আনে উপকূলীয় এলাকায় আঘাত আনে তো এটার জন্য ওইখানে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সমুদ্র থেকে কেন তৈরি হয় সেটা বললাম কারণ ওই যে পানি দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং ওই নিম্নচাপ সাধারণত সাধারণত ভূমিতে তৈরি হয় না মাঝে মাঝে মরুভূমিতে কিছুটা হয় কারণ বালিও মোটামুটি মাটির তুলনায় দ্রুত উত্তপ্ত হয় মরু ঝড় হয় বাট ওইগুলো এইভাবে ঘূর্ণি ঝড় না ওইটা আবার একটু ডিফারেন্ট প্যাটার্নে যাই হোক তো আমরা এটাও জানলাম যে ঘূর্ণি ঝড় কিভাবে হয় সেটা যেমন জানলাম তার থেকে কোথায় উৎপন্ন হয় গভীর সমুদ্র বঙ্গোপসাগর বা অন্যান্য সাগরের তোমরা জানো এই জায়গাগুলো থেকে উৎপন্ন হয় তো এই দুইটা বিষয় আমরা জানলাম তো এইটুকু জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমি তোমাদের একটা বাসা একটু কাজ দিব যে তোমরা অনেকে হয়তো জানো অলরেডি তারপরেও যারা জানো না অনেকেই জানো না আমি একটা পরিসংখ্যান বলি আমি এখন পর্যন্ত গত পাঁচ বছরে তোমার আমার যত ছাত্রকে প্রশ্ন করেছি যে এটা আসলে কোনটা পারফেক্ট হবে এর সেভেন্টি পার্সেন্টটি সঠিক বলতে পারি নাই টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট তারা সঠিক উত্তর দিয়েছে কিন্তু অধিকাংশই দিতে পারে নাই সেটা হচ্ছে আমরা গরমের সময় কি করি বাইরে থেকে এসে আমাদের একটু ঠান্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করে তাই না তো তখন ফ্রিজ থেকে এনে আমরা ঠান্ডা পানি বের করি অনেকে সরাসরি ঢক ঢক করে ঠান্ডা পানি গিলে ফেলি এটা আসলে ঠিক না সরাসরি অত ঠান্ডা খাওয়া ঠিক না অনেকে যারা একটু সচেতন তারা মিক্স আপ করে এখন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদ
অর্থাৎ গ্লাসে আগে তুমি গরম পানি ঢাললে সেটা কি প্রপার মিক্স হবে তারপরে ঠান্ডা পানি নাকি আগে ঠান্ডা পানি তারপরে গরম পানি এখানে কিন্তু অনেক বিষয় আছে আমি এখন পর্যন্ত যতগুলো বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম এই ধারণা থেকে তুমি কিন্তু এটা সঠিক অ্যান্সার দিতে পারো আমি সবার কাছ থেকে এটা সঠিক অ্যান্সার আমি আশা করছি যে তোমরা এটার আসলে সঠিক উত্তর দিতে পারবা যে আবার বলছি যে তুমি যখন মিক্স আপ করবা যে আগে ঠান্ডা পানি তারপরে গরম পানি এইটা কি পারফেক্ট হবে নাকি আগে গরম পানি মানে প্রপার মিক্সিং এর ক্ষেত্রে আগে গরম পানি তারপরে ঠান্ডা পানি এবং তোমাকে লজিক দিতে হবে তুমি আন্দাজে একটা বললেই হবে না যে অপশন যেহেতু দুইটা স্যার একটা মিলে যাবে আমি একটু ক্রেডিট নেই বিষয়টা এরকম হলে হবে না তোমাকে অবশ্যই প্রপার লজিক দিতে হবে লজিক দিয়ে আমাকে জানাইতে হবে এবং আমি দেখব যে আসলে কয়জন সঠিক অ্যান্সার দেয় এটা তুমি যদি এখন নেটে সার্চ দিয়ে দেখো বা ইনফরমেশন জানা তাইলে হবে না মানে তোমার জ্ঞান থেকে আমি যতটুকু ক্লাস নাম এটার উপরে কোনো নকল করা যাবে না মানে এটুকু জ্ঞানের উপরে তোমাকে অ্যান্সার দিতে হবে যে আগে ঠান্ডা পানি না আগে গরম পানি তো যাই হোক এটা আসলে আশা করি করবে এখন আসো যে ঘূর্ণিঝড় যদি তোমার কি কি ভাবে মানে ঘূর্ণিঝড়ের উপর নিয়ামকগুলো কি কি মানে কোন কোন বিষয়গুলোর উপর ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাস একই ধরনের ব্যাখ্যা আমি ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কিত ব্যাখ্যাগুলো দিবা একই ধরনের ব্যাখ্যা তুমি জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কিত ব্যাখ্যাগুলো পড়ে নেবা প্রথম হচ্ছে তাপ বা তাপমাত্রা তো এখানে তাপমাত্রা একটা ফ্যাক্টর তোমরা জানো যে কোন সময়ে ঘূর্ণিঝড়গুলো বেশি হয় শীতকালে না শীতকালে কখনোই দেখছো যে ঘূর্ণিঝড় হয় বা এরকম নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় সাধারণত হয় না বললেই চলে আমি দেখিনি কারণ শীতকালে তাপমাত্রা থাকে অ্যাভারেজ পনেরো থেকে বিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এই ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার জন্য নিম্নচাপ থেকেই ঘূর্ণিঝড় হয় নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার জন্য তোমার মিনিমাম তাপমাত্রা বইভেদে এরকম আছে যে ছাব্বিশ থেকে সাতাশ ডিগ্রি হইতে হবে বা এই কক্ষ তাপমাত্রা তার থেকে একটু বেশি হইতে হবে এবং মিনিমাম এটা এবং এর থেকে আরও বেশি হলে তো আরো দ্রুত নিম্ন চাপ সৃষ্টি হবে তাহলে তাপমাত্রা একটা ফ্যাক্টর যে তাপমাত্রার কারণে তোমার ওই সংলগ্ন যে পানি সংলগ্ন ওই বায়ু দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং দ্রুত উত্তপ্ত হওয়ার কারণে সেটা কি হয় যে তোমার উপরে উঠে যায় উপরে উঠে গেলে এবং সেখানে শূন্য স্থান নিম্ন চাপের সৃষ্টি এটা হচ্ছে তাপমাত্রার একটা প্রভাব তারপরে চাপের প্রভাব তোমার চাপ তো বুঝতেই পারছো যে নিম্ন চাপ চাপ যত কম হবে অর্থাৎ ওই যে বললাম যে বায়ুর বায়ু যদি উপরে উঠে যায় যেটা হালকা হয়ে গেল গরম বায়ু সেটা যদি উপরে উঠে যায় তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে তোমার কি হবে সেইখানে চাপ কমে যাবে তো চাপের একটা প্রভাব আছে অবশ্যই নিম্ন চাপ হইতে হবে তাহলে তাপমাত্রা এবং চাপের প্রভাবটা ব্যাখ্যা করলাম ঘনত্ব ঘনত্বের একটা বিষয় আছে আমরা ঘনত্বের প্রভাব এবং তার সাথে সাথে হচ্ছে যে তোমার জুলিও বাষ্পের প্রভাবটা এখন ব্যাখ্যা ঘনত্বের বিষয়ে যদি বলি সেটা হচ্ছে যে বায়ুর ঘনত্ব যদি হ্রাস পায় মানে ঘনত্বের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা সম্পর্কিত তোমরা জানো যে তাপমাত্রা বাড়লে কি হবে যে কোনো কিছু যে একটু আগেই বলছি সেটা হালকা হয়ে যায় বা আয়তন বেড়ে যায় আয়তন বেড়ে গেলে ঘনত্ব কমে যায় সো ঘনত্ব কমে গেলেও তোমার একইভাবে নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি হবে এবং ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে সহায়তা করবে আর সর্বশেষ হচ্ছে আদ জলীয় বাষ্প এবং আর্দ্রতা যাই বলি যে বাতাসে আর্দ্রতা তো তোমরা জানোই যে কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় বা নির্দিষ্ট এরিয়ার বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত বেশি থাকবে আর সেটাকেই আমরা হচ্ছে আর্দ্রতা বলি এবং তোমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করছো কি না যে অনেক ঝড় বৃষ্টি আসার আগে কিন্তু খুব গরম পড়ে এবং গ্রামে আমি যখন বিভিন্ন মুরব্বীদের কাছে শুনতাম কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই যে তারা খুব গরম পড়তেছে কয়দিন সামনে বৃষ্টি হবে বা বিশাল একটা ঝড় আসতেছে হ্যাঁ এরকম যে অ্যাজামশনগুলো হয়তো তারা না জেনেই করতো কিন্তু এটার অবশ্যই বৈজ্ঞানিক একটা ভিত্তি আছে সেটা হচ্ছে কি আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে দেখো কোনো এলাকায় যদি জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব বেশি হয় অর্থাৎ বাতাসে যদি বেশি পানি থাকে ওয়াটার ভ্যাপার থাকে অর্থাৎ আর্দ্রতা খুব বেশি হয় এবং আর্দ্রতা বেশি হলে কিন্তু আমরা প্রচুর ঘামি তোমরা জানো যে শীতকালে ঘামি না কেন কারণ শীতকালের বাতাস হচ্ছে শুষ্ক বাতাস আর্দ্রতা কম আর গরমের সময় আমরা ঘামি তো আমরা বুঝতে পারি যে আর্দ্রতা বেশি যখন আমরা খুব ঘামবো এবং ফ্যানের নিচে থাকলেও ঘামতে থাকবো বা একটু ফ্যান থেকে এদিকে গেলেই ঘামতে থাকবো তার মানে হচ্ছে যে আর্দ্রতা অনেক বেশি তো আর্দ্রতা বেশি থাকার কারণে বা জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে কি হয় যে বায়ু প্রবাহটা বাধাগ্রস্ত হয় আবার বলছি আর্দ্রতা বেশি থাকার কারণে কি হয় যে বায়ু প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে যে বায়ুর যে কোনো এলাকায় ঠান্ডা কোনো এলাকায় গরম এটা বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে সব জায়গায় টেম্পারেচারের একটা সাম্যতা বিরাজ করে যেমন আমাদের শরীরে রক্তের কাজ কি দেহের তাপীয় সমতা রক্ষা করে অর্থা
আর্দ্রতা বেড়ে যায় তখন কি হয় যে বায়ু প্রবাহটা বাধাগ্রস্ত হয় এবং বায়ু প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হলে যে এলাকার উপরে সূর্যটা তাপ দিচ্ছে অনেক বেশি যে এলাকার বায়ু গরম হচ্ছে সেটা গরম হইতেই থাকে যে সেইখানে যে বাইরে থেকে ঠান্ডা বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে ওই এলাকার বায়ুটাকে গরম হতে দিবে না বা ব্যালান্স করবে সেই ব্যালান্সটা তারা করতে পারে না তার মানে বুঝতেই পারছো যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে জলীয় বাষ্পের প্রভাব আছে অর্থাৎ আর্দ্রতা যদি বেশি হয় বা জলীয় বাষ্প যদি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে কি হবে বায়ু প্রবাহ হবে না বায়ু প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হবে এবং বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরে তোমার যেটা হবে সেইখানের বায়ুটা উত্তপ্ত হয়ে যাবে এবং ওই অঞ্চলের বায়ুটা উপরে যদি উঠে যায় অর্থাৎ নিম্নচাপের সৃষ্টি হবে এবং আমি প্রথম থেকেই ব্যাখ্যা করতেছি যে নিম্নচাপের ফলে তোমার ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এইভাবে আমি চারটা বিষয় ব্যাখ্যা করলাম তাপমাত্রা চাপ তোমার ঘনত্ব এবং জলীয় বাষ্প এইগুলোর কারণে কিভাবে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় বা ঘূর্ণিঝড়ের উপর বা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টিতে নিম্নচাপ সৃষ্টিতে এগুলোর প্রভাব আছে অনুরূপভাবে এই চারটা ফ্যাক্টরি জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির জন্য দায়ী তোমরা দেখবে বইয়ে ব্যাখ্যা করা আছে আমি এই বিষয়গুলো আর ব্যাখ্যা করছি না কারণ আগেই বলছি যে এই অংশটা অনেক স্যার পড়ানি না কারণ হচ্ছে যে একদম তুমি মোটামুটি পড়লেই বুঝবে কিন্তু আমার কাছে মনে হইল যে তোমাদের সাথে একটু অনেক ইনফরমেশান শেয়ার করি জানাই এটার জন্য আমি এটার উপরে দেখো ক্লাস নিলাম এবং লিখেও তোমাদের দিলাম না অন্যান্য ক্লাসগুলো আমি লিখে লিখে নেই কারণ লিখার অনেক বিষয় থাকে এটা মোটামুটি মুখেই তোমাদেরকে ইনফরমেশানগুলো দিলাম তো আশা করি বুঝতে পারছো এবং ক্লাসটা এনজয় করছো তো সকলকে ধন্যবাদ ক্লাসটা দেখার জন্য এবং একই সাথে আমি বলছি যে সামনের ক্লাস অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্লাস থেকে কিন্তু আমি আবার লিখে লিখেই নেব এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো মানে যেইগুলো থেকে মূলত সৃজনশীল বা আদার্স আসবে সেইগুলোতে চলে যাবে আর এই অংশ থেকে সর্বোচ্চ একটা জ্ঞান অনুধাবন বা একটা এমসি কেউ আসতে পারে তারপরেও আমাদের জানার জন্য এই অংশটা খুবই জরুরি এই জন্যই আমি ক্লাসটা নিলাম তোমরাও মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা দেখলে আশা করি এবং সকলকে ধন্যবাদ জানায় আজকের মতো শেষ করছি